நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் எட்டியப்ப சோழன் சற்று முன் தான் ராகுல் காந்தி அவர்கள் ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு ஒரு வெளிநாட்டு செய்தி நிறுவனம் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்கு இந்திய அரசுக்கு எதிராக இந்திய நாட்டுக்கு எதிராக ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருக்குது அந்த செய்தியை டேக் செய்து ராகுல் காந்தி அவர்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களை கிண்டல் செய்யும் விதமாக ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காரு அந்த ட்வீட் ஆனது சமூக வலைத்தளங்கள் வைரல் ஆகிட்டு இருக்கிறது அதுவும் இல்லாமல் நெட்டிசன்கள் எல்லாரும் அதை பார்த்துட்டு ராகுல் காந்தி அவர்களை உனக்கு இந்த வார்த்தை சொல்வதற்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்றும் கேள்வியும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படி என்னதான் ட்வீட் போட்டார் ஏன் வந்து நெட்டிசன்கள் கோவப்பட்டு ராகுல் காந்தி இந்த கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க என்பதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னுடைய வீடியோ உங்களை வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கும் சற்று முன் என்ன பண்ணாரு வெளிநாட்டு செய்தி நிறுவனம் ஒன்று செய்தியை வெளியிட்டிருக்குது அது என்ன செய்தி என்று கேட்டீங்களா சீனாவை திருப்திப்படுத்துகின்ற இந்தியாவினுடைய முகம் வெளிப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கட்டுரை வெளியிட்டிருக்காங்க அந்த கட்டுரையை படித்த ராகுல் காந்தி அவர்கள் அந்த கட்டுரையை டேக் செய்து மோடி உண்மையான சரண்டர் மோடி அப்படின்ற ஒரு ட்வீட்டை போட்டிருக்காங்க உடனே நெட்டிசங்கள் இதை பார்த்துட்டு யோ இந்த வார்த்தையை சொல்வதற்கு உனக்கு என்னையா தகுதி இருக்கிறது சைனாவில் நம்ம நாட்டுடைய பிரதமர் மோடியினுடைய பக்கத்தை தடை செய்திருக்கின்றார்கள் நரேந்திர மோடி டாட் இன் என்ற பக்கத்தை சைனா மக்கள் படிக்கவே கூடாது என்று தடை செய்திருக்காங்கள் அது இல்லாம ஆனால் ராகுல் காந்தியான உன்னுடைய பக்கத்தை சைனா மக்கள் படிக்கட்டும் என்பதற்காக திறந்து விட்டிருக்காங்க ராகுல் காந்தி என்ற டாட் இன் என்ற பக்கம் சைனாவில் இப்போ திறந்து விடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது சைனா மக்கள் எல்லாம் ராகுல் காந்தி படித்து தெரிஞ்சுக்கணுமா இதை இன்னொரு ஹைலைட் ஆன விஷயம் என்னவென்று கேட்டீங்கன்னா சைனா மக்கள் சைனாவில் நடக்கின்ற செய்தியை பார்த்து படித்து தெரிந்து கொள்வதற்கே வந்து உரிமை கிடையாது ஆனால் அந்த இடத்துல ராகுல் காந்தியுடைய பக்கத்தை திறந்து வைத்து ராகுல் காந்தியை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சைனா அரசு வந்து சொல்லியிருக்குன்னா யாருக்கு யாரு சைனாவுக்கு யாரு யார் சரண்டர் மோடி சரண்டரா இல்ல ராகுல் காந்தியான நீ சரண்டரா எப்படி மோடியை பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்கலாம் அதோடு இல்லாம உங்களுடைய நேரு அன்னைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில அன்னைக்கு இங்கிலாந்து வந்து சொல்லிச்சு உங்களுக்கு ஐநா சபையில நிரந்தரமான உறுப்பினர் வாங்கி தரும் வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா நேரு அவர்கள் அந்த நிரந்தரமான ஐநாவினுடைய நிரந்தர உறுப்பினர் பதவி அன்னைக்கு சைனாவுக்கு கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு நேரு சரண்டர் நேரா இருந்தார் அதனுடைய வழி வந்த நீங்க இன்னைக்கு சரண்டரா சைனாவுக்கு இருக்கிறதுனால தான் உங்களுடைய பக்கத்தை அங்க திறந்து வைத்திருக்காங்க மோடியை போய் சரண்டர் மோடி என்று சொல்றீங்களே என்ன அர்த்தம் பெரிய நாட்டுக்கும் நீங்கள் சரண்டராக இருக்கிறீர்கள் குட்டி நாடான இலங்கைக்கும் சரண்டராக இருக்கின்றீர்கள் பக்கத்தில் பாகிஸ்தானுக்கும் சரண்டராக இருந்திருக்கிறீர்கள் என்று நெட்டிசங்கள் வச்சு வச்சு செய்கிறாங்க இந்திரா காந்தி மிகப்பெரிய ஆளுமை எல்லாம் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இலங்கைக்கு கச்சத்துவை தார வாய்த்து விட்டு கிடந்தார்கள் அப்ப என்றால் இலங்கைக்கு சரண்டராக கிடந்தது உங்களுடைய பாட்டியா என்றும் அப்படியும் கேள்வி கேட்கிறாங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு காஷ்மீரில் தனியான ஒரு பாராளுமன்றத்தை நடத்தி இத்தனை ஆண்டு காலம் ஜம்மு காஷ்மீர் வேற இந்தியா வேற என்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி கொண்டு கிடந்தீர்கள் பாகிஸ்தானுக்கு அடிமையா இருந்த நீ தான் இந்த நாட்டினுடைய பிரிவினை சக்தியை வளர்த்து விட்டு இந்தியாவை பிரிவினைக்குள்ளாக்க வைத்தது நீ தான் ரெண்டாவது இன்னொன்று கேட்டீங்கன்னா சைனாவுக்கு நீ தாயா வந்து முழுக்க முழுக்க சரண்டர் ஆகி கிடந்தீங்க அப்படி இல்லை என்றால் நம்முடைய எல்லையை மீறி என்னைக்கு வேணாலும் போர் நடக்கலாம் அப்ப எல்லையில வந்து கட்டமைப்பை நீ தான் அதிகமா பலப்படுத்திருக்கணும் கட்டமைப்புகளை உருவாக்கணும் ரோடு போட்டிருக்கணும் விமானம் இருக்குது இறங்குவதற்கு ஹெலிகாப்டர் இறங்குவதற்கு ராக்கெட் லான்ச் இருக்கு அதுக்கப்புறம் டாங்கிகள் போறதுக்கு இந்த மாதிரி ரோடு வசதியிலிருந்து எல்லா கட்டமைப்பும் பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் தான் அதிகபட்சமா இந்தியா ஆண்டு இருக்குது அப்போ பார்டர்ல எல்லா விதமான கட்டமைப்பும் யார் உருவாக்கி இருக்கணும் காங்கிரஸ் உருவாக்கணும் அப்ப உருவாக்கலன்னா காங்கிரஸ் யாருக்கு அடிமையாக இருந்தது யாரு சரண்டரா இருந்தது அப்ப காங்கிரஸ் கட்சி தானே சரண்டரா இருந்திருக்குது சைனா சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்து நேபாளம் சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு ஒரு பக்கம் இருக்குது பங்களாதேஷ் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு பக்கம் கிடைக்கிறது பாகிஸ்தான் சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு எல்லா நாட்டுக்கும் சரண்டராக கடந்தது காங்கிரஸ் கட்சி ஆனால் மோடி அவர்களை வந்து சரண்டர் உண்மையான சரண்டர் மோடி அப்படின்னு சொன்னா எப்படி ஏத்துக்க முடியும் அப்படின்னு நெட்டிசன்களும் பயங்கரமான கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க உனக்கு நம்ம நாட்டினுடைய தேச பற்று உனக்கு என்னன்னு தெரியுமா ஒற்றுமை என்னன்னு தெரியுமா வெளிநாட்டுல சைனாக்காரன் அத்தனை பிரிவினைவாதம் பேசிக்கிட்டு அத்தனை நாடுகளும் எதிர்ப்பாக சண்டை போட்டு கிடந்தாலும் கூட ஒரு அந்த நாட்டுக்கு எதிர்மாறியான கருத்துக்களை யாரும் சொல்றது கிடையாது இங்க ஜனநாயகம் இருக்குது கருத்துரிமை இருக்குது என்பதற்காக நம்ம நாட்டுக்கு எதிராக நம்ம பிரதமருக்கு எதிராக கருத்து தெரிவிச்சுட்டு இருக்கிய நாட்டு பாதுகாப்பிலும் இராணுவ நடவடிக்கைகளுமா நீ அரசியல் செய்வ இது உனக்கு தகுதியா என்பதை இங்க இருக்கிற நெட்டிசன்கள்லாம் ராகுல் காந்தி வச்சு வச்சு செய்யறாங்க உங்க அம்மா என்ன பாத்தீங்கன்னா அனைத்து கட்சி கூட்டத்துல நரேந்திர மோடி எடுக்கின்ற அத்தனை
ஆனா ராகுல் காந்தி இதிலும் நீ அரசியல் செய்கிறியா என்று அந்த இராணுவ வீரன் தந்தை கேட்கின்றார் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மட்டமாக இறங்கி அரசியல் செய்கின்றீர்கள் நீங்கள் சைனாவுக்கு அடிமையாக கிடக்கின்றீர்கள் சைனாவுக்கு சரணராக கிடக்கின்றீர்கள் நரேந்திர மோடியை பார்த்து இந்த வார்த்தை சொல்கின்றீர்கள் இது நியாயமா என்று எல்லா நெட்டிசன்களும் பயங்கரமா வச்சு வச்சு செய்யறாங்க ராகுல் காந்தி தான் ரிவ்யூ ட்விட்டா ரிவ்யூ ட்விட்டா போட்டு போட்டு கேள்வி கணைகளா தீக்கிறாங்க அவரால் பதிலே சொல்ல முடியாம அவங்க அட்மின்கள் திறங்குற திணறி போயிருக்காங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் ராகுல் காந்தி அவருடைய பக்கத்தை அவர் மெயின்டைன் பண்ணல அவங்களுடைய அட்மின்கள் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் சைனா காரணம் பார்த்தா ஆங்காங் ஒரு பக்கம் சண்டை போடுறான் திபெத் ஒரு பக்கம் சண்டை போடுறான் அந்த தைவான் ஒரு பக்கம் சண்டை போடுறான் உள்நாட்டுக்குள்ள இத்தனை பிரச்சனை இருக்குது ஆனாலும் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு எதிர்மறையான கருத்துக்கள் கொண்டு செல்லக்கூடாது என்று எல்லா அரசியல் வந்து ஒருமுத்த குரல் இருக்கான் ஆனால் இங்க தேச ஒற்றுமையும் தேச நலனையும் கடந்து அரசியல் வாழ்க்கை தேடுறாங்க அதனால தான் மோடி அவர்களை பார்த்து மோடி உண்மையான சரண்டர் மோடி அப்படின்னு பேசுறாரு இந்தியா எங்க கொண்டு போய் சேர்க்க போகுதோ இந்த கருத்துரிமை என்ற போர்வையில என்ற ஒரு பயம் எல்லாருக்கும் இருக்கத்தான் செய்யுது நன்றி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்